Intelligenz ist für uns ganz grundsätzlich die Fähigkeit von Organismen, Probleme zu lösen. Und mich persönlich interessiert dabei eben sehr, wie die das in der Gruppe machen und ob man in der Gruppe ähm, besondere Fähigkeiten dann entwickeln kann, sogenannte Schwarmintelligenz, die man als Einzelner nicht besitzt. Professor Jens Krause ist Verhaltensbiologe und ähm, ist Experte für äh, wirklich Experimente, Feldforschung an kollektivem Verhalten bei Fischen, bei äh, auch anderen äh, Tierarten. Und meine Rolle äh, in der Zusammenarbeit ist, dass ich ähm, mathematische Modelle entwickle für dieses kollektive Verhalten, für das Schwarmverhalten. Und in der Zusammenarbeit äh, erforschen wir dann gemeinsam, sowohl von der theoretischen, von der Computermodellseite, wie auch von der experimentellen Seite, äh, wie diese Systeme sich verhalten. Und wir treffen uns regelmäßig, besprechen Projekte, zum Beispiel Aufnahmen von Fischschwärmen, ähm, wie wir dann interessantes Verhalten beobachten. Und dieses besprechen wir zum Beispiel, was sind so erstmal die, die grundlegenden Eigenschaften, wie könnte man das in einem mathematischen Modell überführen ähm, und was wären die Hauptfragen, die so ein mathematisches Modell uns helfen könnte zu beantworten, die man nicht ohne ohne weiteres alleine aus der Naturbeobachtung ähm, ableiten kann. Wir studieren vornehmlich Fische, um uns unsere Entscheidungsprinzipien aus der Natur zu holen. Es ist aber tatsächlich so, dass wenn man sich das Verhalten von Tieren in Gruppen anschaut, dass man das abstrahieren kann, was da passiert in der Gruppe, dass man das über Modelle mathematisch fassen kann und diese Prinzipien tatsächlich problemlösend auf menschliche Gesellschaften anwenden kann. Und dieses Miteinander zwischen den Biologen und den eher mathematisch orientierten Wissenschaften, das erzeugt dann ein tieferes Verständnis sozialer Prozesse. Also derartige interdisziplinäre Arbeit ist tatsächlich etwas, was, was ich unglaublich gern mache. Das ist einer der Gründe, wieso ich auch in diesem Bereich ähm, zwischen Biologie und Mathematik, zwischen Biologie und Physik ähm, gelandet bin. Das ist vielleicht das, das Entscheidende, dass man da sich sehr gegenseitig befruchten kann wissenschaftlich und einfach ähm, auf neue Ideen kommt, wie man diese Systeme betrachten könnte, wie man sie analysieren könnte. Eine zentrale Frage ist, wie viel Diversität wir in Gruppen brauchen, damit gute Entscheidungen entstehen. Und das Problem ist eben, wenn alle morgens die gleiche Zeitung lesen, dann braucht man die Leute, die das gemacht haben, nicht zu diesem Thema dann befragen. Da entsteht kein Mehrwert. Wir brauchen Diversität, wo verschiedene Sichtweisen auf das gleiche Problem kommen. So eine Ausstellung wie das Humboldt-Labor beinhaltet natürlich viele Möglichkeiten für beide Seiten, also für die Bevölkerung über die Forschungsinhalte zu lernen und für die Forscher einerseits diese Forschung darzustellen und wenn man die aufbereitet für die Bevölkerung, lernt man meistens auch noch mal sehr viel wirklich über die Inhalte selber. Und außerdem sollen diese Exponate ja auch interaktiv sein. Das heißt, wir können zum Teil damit wiederum neue Daten erzeugen und das der Bevölkerung dann auch wieder gleich zurückspielen, was sie da eigentlich selber erzeugt haben in der Interaktion mit den Exponaten. Und das ist eigentlich ein Format, was man heutzutage immer mehr benutzt, diese Interaktivität. Und das ist eine Sache, auf die wir gespannt sind. Ja, also ich würde auf jeden Fall äh, hoffen, dass möglichst viele Leute Lust bekommen, dahin zu gehen. Ähm, ich denke, das wird sich auf jeden Fall lohnen, zum einen, weil da vieles wirklich von der Top-Forschung, die in Berlin gemacht wird, im Labor vorgestellt wird. Und ähm, ich glaube, dass das so ein bisschen auch manchmal Überraschungsmomente liefern wird. Ähm, und vor allem die Breite. Also ich glaube, da wird man auch die Breite der, der Forschungslandschaft in Berlin sehr gut erfahren können. Aber auch wirklich ähm, körperlich erfahren und visuell erfahren und nicht nur sozusagen lesen, oh ja, das sind so viele tolle Cluster und so weiter und so fort, sondern wirklich dann ein... Äh, fühlbaren Eindruck davon zu bekommen, was eigentlich diese Forschung macht.